。大家好，我跟蓝色脉动的海边十八克。大家好，我是海洋博物的作者李成禄。对，到我们这一系列的最后一集了。那我们在潜水过程中啊，有些人应该说大部分的人都喜欢去礁岩区去找生物，那觉都会觉得说在沙底地方好像有点无聊，真的是这样子吗？对，我、哦、知道。<笑>好，那我这集可以断掉了。好了，没有，大家重来，重来，重来，重来。那我们这一次呢，都请沃克来跟我们分享一下，到底在沙底能够看到些特别的东西呢？好，来，大家其实像潜水的时候都都觉得沙底地区常常就是那种。一望无际啊，然后就是很无聊的地方。但是其实呢，沙底呢还是有非常非常多的生物住在这边，只是大家要更花自更花时间，然后更张大眼睛，用你的观察力来观察。来，就像这张照片，我们可以看到说这张照这这张图里面好像真的什么都没有，全部都是沙子而已。但是实际上这张照这张图片里面，其实呢躲着很多很多的小动物。好，那请沃克跟我们分享一下，从看到有些鱼啊，躲的蛮大，可能那是鱼啦。那可以跟我们分享一下说这些鱼。它有什么特别地方？因为它的保护真的非常非常的好。没错，在沙底的生物呢，为什么都很难被人发现呢？大部分的第一个原因是因为它们的体色都长得跟沙子很像，就像是一些底目鱼啊、虾虎啊，甚至或者是我们图片上的这两位，它们是双线鲜。是一种小型的鼠鲜鱼，它们体背上的颜色呢，基本上就跟沙粒几乎是一模一样，所以当它在沙地上活动的时候，就很难被人去注意到，除非它动，要不然你真的看不到它躲在什么地方。另外一点呢，就可能就像是这个水神蟹或者是这个黑颈海阔鱼一样，它们是很擅长钻沙躲藏的，所以也就是说，它一旦发现有什么动静，它就噗钻到沙子里面去就不见了，不见踪影了，然后你也你也就找不到它了。所以呢，这就是为什么沙地上的生物特别的去难以去找到的原因。嗯，那其实我们在潜水过程中会发现到说，沙地就像刚提到，一来是生物很难看到，二来是好像东西很少。那住在这边的生物们到底都靠什么东西维持啊？其实沙地上的确实跟岩礁起来，它的资源是比较贫瘠一点。但是呢，有一些地区沙地呢，通常也都是比较面向一些比较开阔海面的一些地方。所以有时候呢，从外海后面或进来潮流的，或者是一些一些从深海上来的一些。潮流呢，它可能第一个就会先送到沙地这个区域，所以呢，有一些生物反而比较喜欢住在沙地，它可以获得第一手的这个这种资源。然后，通常住在这边的生物呢，都会以一些底栖上面的一些小小的一些小小型的这个底栖动物，像是一些小小的康虾，或者是一些端脚类，或者是底栖的脑脚类为主食。然后呢，有些生物呢，就像是我们画面上左右上左上角看到的这一个，这个是这个一种。近手叶子虫是一种溶介虫类，它们就会像它这种这种这种管虫类一样，会是收集水中的一些有机碎屑来维持。就像是因为沙底常常是也是一个沉淀东西的地方，所以有很多有机碎屑呢，最后都会沉淀在这个沙沙子底上面。所以呢，收集这些有机碎屑呢，就会成为这些底栖动物很重要的一个食物来源。好，那我们刚看到底部有个黑黑的那个黑颈海阔鱼啊。那、啊、它的生态或习性有什么可以特别跟大家分享的吗？呃，它是一个住在沙底上的小型的海阔鱼，头隼类的海阔鱼，它们非常擅长的会钻沙，然后体色呢是非常非常深的黑蓝色，然后。它，我们看这张图，感觉好像它体型大概有两三公分吧？错，它其实最大最大体长大概一公分左右，是一个非常非常小型的海阔鱼。它除了喜欢钻沙以外呢，它还有一个很特殊的习性，就是它交配之后呢，会产下很像是泡面一样的这种卵团。它的卵团呢，是有点像是纠缠在一起的那种泡面，然后它会在沙底上面去。去交配后，然后去产下这个卵，然后它的卵团的表面有一层黏膜，所以有时候也会沾上很多很多的周围的沙子，所以就变得跟沙粒很像，所以也就是也因此让它的卵不容易被掠食者所发现。虽然说沙底上的生物大部分我刚刚讲的都是体色比较朴素，或者是长得像沙子，其貌不扬的，但是有时候它们也是会露出非常特殊的这个行为或者是花样，像这个双线鹇，其实这个双线鹇它就是。虽然看起来平常都像沙子一样，但是呢，在交配的期间呢，这个雄鱼呢，颜色会突然间变得非常的漂亮，是变会变成一个蓝色荧光的身上的有很多蓝色荧光的花纹，而它这他们在这个每年的春夏交际这个期间，会很频繁的。发雄鱼会发情，然后呢，在水海底面占据领域范围。如果两只雄鱼遇到的话，他们还会进行非常激烈的打斗，然后就只为了要
把自己的势力范围清出来，然后呢，吸引母鱼，然后跟它进行交配。嗯，那在我们在这个沙底在做生物观察的时候，有怎么在我们要特别注意到的地方吗？刚好提到说沙底的环境其实是个一望无际的，所以其实这边都你有什么动作，其实就非常容易被去注意来。所以其实很多沙底的动物呢，它们比较喜欢在光线比较昏暗，甚至是入夜后才会活动。所以在沙底上找东西的时候呢，其实有时候夜潜反而是一个比较好的时机点，因为这时候入夜之后，它们才会。比较活跃的出现在沙底表面，即使那些钻沙的，像螃蟹啊、海阔鱼啊，它们也会跑到沙底的表面来找找东西吃，所以这时候就会比较容易注意到。然后另外一点就是，就是讲到说，沙底上就是刚刚讲到的，也是就是很平坦的一个环境，所以呢，有如果这时候在在这个地方活动的时候，如果你的那个挖鞋在踢挖鞋的时候呢，要特别的注意，要缓，要要缓慢，然后或者是平踢的方式。如果上下还是一样，我们像像那个自由式那样挖那个挖脚踢挖脚的话，很容易把整个环境都变得很浊。然后这时候呢，你不但你看不到你要你要去观察的对象。更糟糕是有可能会让你在水里面迷路，然后就是找不到那个，因为把水踢浊就很难去辨认你周遭的环境。对，这是要特别注意的一个地方。那、嗯啊、再额外宣导一下，因为其实刚我提到，在沙底是一望无际的环境，所以呢，这时候导航跟指导针又非常非常的重要。是的，是的，因为你有可能在观察到一部分中会发现，哎、欸，突然。人包在哪边就迷航了、嗯，所以我们要跟前半位很好。具体之外呢，你的指北针跟电脑表都要特要特别的注意到。那我们这个系列的海洋围观栖地与生物教材就在这边告一个段落喽。如果说你喜欢我们的内容啊，请帮我们把影片分享出去，让更多人知道。但我们要感谢海洋保育署与基隆市政府对这个计划的支持。那希望呢，你可以跟着我们带着手卡一起下海，成为一个海洋公民科学家吧。拜拜拜拜。Bye bye